ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിസം എന്താണ് എന്നതാണ് ഹിപ്നോട്ടിസം എല്ലാവരിലും പോസിബിൾ ആണോ ആർക്കും ആരെങ്കിലും ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഒരേ സമയം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയമാകാൻ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഹിപ്നോട്ടിസം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നിവയാണവ ഇവയുടെ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് ഹിപ്നോട്ടിസത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് എന്ത് പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഹിപ്നോട്ടിസം എന്ന് നോക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഒരു നിദ്രയിലേക്ക് അയക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹിപ്നോട്ടിസം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഉറക്കിക്കെടുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഏത് ഇൻഫോർമേഷനും ഡയറക്റ്റായി സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെത്തുന്നു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെത്തുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തെയും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്നു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബോധാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതിനുമേലെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചതല്ലേ വിജയിക്കാനുള്ള സ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെത്തില്ല എന്നാൽ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിൽ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനോട് ഡയറക്റ്റായി കണക്റ്റ് ആവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉറങ്ങുകയും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനോട് ഡയറക്റ്റായി കണക്റ്റ് ആവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അൾട്ടേർഡ് അവയർനെസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അവയർനെസ്സിനെ അൾട്ടറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അവയർനെസ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹിപ്നോട്ടിസം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അടുത്തത് നമ്മളെ ഒരാൾ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയമാകാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയമാകാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാറില്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു മൂവി കണ്ട് അതിൽ മതി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമയത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധ്യവും ഉണ്ടാകാറില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ദീർഘദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വൈ തെളിയാതെയാവും മൈൻഡ് ബ്ലാങ്ക് ആവുന്നൊരവസ്ഥ അതും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏത് വയലൂടെ വന്നു വയൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇതും ഒരു തരത്തിൽ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വെർടൈസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് അതായത് ഏതൊരു പരസ്യമാണെങ്കിലും അതൊരു തവണ മാത്രം കാണിക്കാറുണ്ടോ അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മിനിമം ഒരു ദിവസം ഒരു പരസ്യം തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ തവണ ആവർത്തിക്കും ഈ ആവർത്തനം നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറയ്ക്കുകയും ശേഷം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും അതിന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല താനും അതെല്ലാം മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായും കഴിയും ഇതിനെ സെൽഫ് ഹിപ്നോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നിങ്ങളൊരു പോസിറ്റീവായ കാര്യം നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇതും ഹിപ്നോട്ടിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് സെൽഫ് ഹിപ്നോട്ടിസം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും വിശ്രമാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ബോഡി റിലാക്സ് ആവുന്ന സമയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതായത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആളുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണമായിരിക്കും ലഭിക്കുക ചില ആളുകളിൽ ഇപ്നോട്ടിസം ഒട്ടും ഫലിക്കാറില്ല എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇപ്നോട്ടിസം പല രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ഉളവാക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇപ്നോട്ടിസം യാതൊരു പ്രതികരണത്തിനും കാരണമാവുന്നില്ല ഇപ്നോട്ടിസത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഒരാൾ എങ്ങനെയാവും എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വോയിസിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നിവയൊക്കെ നോക്കി ഒരാളുടെ ഇപ്നോട്ടിസത്തോടുള്ള പ്രതികരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ധാരാളം ഷോകളിലൊക്കെ ഇപ്നോട്ടിസം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു മുഴുവൻ കൂട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ഷോകളിൽ പലതും വെൽ പ്ലാനഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചിലത് യാഥാർത്ഥ്യവും അത്തരം ഷോകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനെ സ്റ്റേജ് ഇപ്നോസൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഇപ്നോട്ടിസത്തിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റേജ് ഇപ്നോട്ടിസം ആരെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോസിലെല്ലാം ആദ്യം ഒരു ഇപ്നോട്ടിസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഇപ്നോട്ടിസ്റ്റ് ആദ്യം നോക്കുക വേദിയിലിരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് തന്നോട് വളരെ നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശേഷം അവരിൽ നിന്ന് ചിലരെ സെലക്ട് ചെയ്യും അവർ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരുമായി ചെറിയ ഇപ്നോട്ടിസം ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്നോട്ടിസ്റ്റ് പറയും നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉയർത്തുക ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എനർജിയും ലോസ് ആവുകയും കൈ താഴുകയും ചെയ്യണം ആരുടേക്ക് കൈകളാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ താഴെ വീണത് ആരാണോ കൈകൾ അറിഞ്ഞ് താഴ്ത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കും കാരണം ആരുടേക്ക് കൈകളാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ താഴെ വീണത് അവരുടെ ഇപ്നോട്ടിസ് സജസ്റ്റബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് വളരെ നന്നായി ഇപ്നോട്ടിസത്തോടെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും ശേഷം ഇപ്നോട്ടിസ്റ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് വളരെ നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യും അവരിൽ വീണ്ടും ഇപ്നോട്ടിസം ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യും അയാളുടെ ഇപ്നോട്ടിസ് സജസ്റ്റബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ശേഷം അയാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യും ഈ നിർദ്ദേശം എത്ര ഹാർഡാണെങ്കിലും അയാൾക്കത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അയാളോട് കണ്ണടക്കാൻ പറയുകയും ശേഷം കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്നെ അതായത് ഇപ്നോട്ടിസ്റ്റിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതുക തീർച്ചയായും പിന്നീട് അയാൾ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇപ്നോട്ടിസ്റ്റിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും ഇത് ജനങ്ങളെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പവറാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വിഷയമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ